സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന മനോഹരമായ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ നല്ല പ്രേക്ഷകരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹാർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഒരു രൂപതയിലെ ഹൈസ്കൂൾ പ്ലസ് ടു കാറ്റഗിസം കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന വഴി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും വൈദികരെയും പിന്നെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് അവർക്കറിയില്ല അവർക്കറിയില്ല അതായത് ഈ സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛന്മാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയവർ അച്ഛനങ്കി അതെ ആന്റി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ വളരുന്ന തലമുറയിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അവർക്കറിയില്ല അവർ പറയുന്നു അവർ മടത്തിപ്പോയി അവർ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വേദി ഗുഡ്നെസ് ടി വി ഒരുക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും വൈദികരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ വേദിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ന് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്നത് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ആശ്രയമായ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ സി എം സി സന്യാസിനി സിസ്റ്റർ ശാലിനി സി എം സി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നു സിസ്റ്റർ ശാലിനി സി എം സി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ മഞ്ഞണി ജോസഫ് ഇട്ടിയന്നം ദമ്പതികളുടെ നാല് മക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെ മകൾ വിശുദ്ധ ചാവറയാച്ചനിൽ സ്ഥാപിതമായ സി എം സി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൽ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തൊൻപതിന് നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം നടത്തി റീവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം എസ് ഡബ്ല്യു പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് സഭ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ദൗത്യം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് വഴിയായി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ സിസ്റ്ററിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടും സമർപ്പണ ബോധത്തോടും കൂടെ നിർവഹിച്ച് സഭയിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും വലിയ മാതൃകയാവുകയാണ് ഈ സന്യസ്ത സിസ്റ്റർ ശാലിനി സി എം സിക്ക് സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം തെരുവ് മക്കൾക്ക് അരുമയായ ഒരമ്മ സിസ്റ്റർ ശാലിനി സി എം സി ദിവ്യമായ ഈ സുസ്മേര വതനവുമായി മധ്യപ്രദേശിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ അലഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ശാലിനിയെ കേൾക്കാം സിസ്റ്റർ ശാലിനി കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇടവകയിൽ മഞ്ഞളി തറവാട്ടിലെ ജോസഫ് ഇറ്റിയാനം ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമേ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ചേച്ചി എൻ്റെ അനുജത്തിയും കല്യാണം കഴിച്ചു എനിക്ക് പാവങ്ങളോട് ദയയും കരുണയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നതും എൻ്റെ അനുഭവവും വരാനായിട്ട് ഫാദർ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് സിസ്റ്റർ ആവണം എന്നെ കുറിച്ചൊരു ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ കുർബാനയുടെ ഇടയിൽ അച്ഛൻ കുർബാന കഴിയുന്നോട് കൂടി അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂർ സേക്രഡ് ഹാർട്സ് കോൺവെന്റിൽ വൊക്കേഷൻ റിട്രീറ്റ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വൊക്കേഷൻ റിട്രീറ്റ് കേട്ടത് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആവേശം ഇത് കൂടിയേ തീരും ഞാൻ കുർബാന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകണം വൊക്കേഷൻ റിട്രീറ്റ് എന്തിനാ മോളെ നീ ഇതിനും പോകണേന്ന് ചോദിച്ചു ജസ്റ്റ് അമ്മ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മ എനിക്ക് പോകണം എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചു പിന്നെ ഉടനെ തയ്യാറായി പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സൈക്രഡ് ഹാർട്സ് കോൺവെന്റിൽ ഞാൻ എത്തി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അച്ഛന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കുർബാന ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ര അനുഭവം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒത്തിരിയും സിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വൊക്കേഷന് കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ സിസ്റ്റർമാർക്കും അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ച് ചെന്നു ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും മാറി മാറി വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം
ഞങ്ങളുടെ മിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ വിൽസി മിഷനെ കുറിച്ച് മിഷനിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മിഷണറിമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ പോയി എനിക്ക് വേല ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ലോദിച്ചു ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചു ആരൊക്കെ മിഷനിൽ പോകണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇരുപത്താറ് ആളായിരുന്നു ഇരുപത്താറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പത്താൾ കൈപൊക്കി മിഷനിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം രണ്ടാൾക്ക് സീറ്റുള്ളോ ഇത് കൈപൊക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നിരന്തരം ഞാൻ സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കും സിസ്റ്റർ എന്നാൽ മിഷനിൽ പോകണേന്ന് എന്നും ചോദിക്കും അപ്പോൾ സിസ്റ്ററിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ ക്യാമ്പ് കഴിയുന്നതോട് കൂടി ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് പേരുകൾ അങ്ങനെ പേരുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലിസി വത്സ അനൗൺസ് ചെയ്ത വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈശോ അമ്മയെ വിട്ടു പോകണം സ്വന്തക്കാരൊക്കെ വിട്ട് പോകണമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി ജസ്റ്റ് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രചോദനം കിട്ടി മോളെ നീ തനിച്ചല്ല പോണത് കർത്താവ് എന്നോട് പറയണ് ജീസസ് ഞാനും പരിശുദ്ധ അമ്മ ഔസേ പിതാവൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോണത് മോളെ എന്ന് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര എന്നോട് സംസാരിക്കണ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഫോമേഷൻ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉടുപ്പിടുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും അധികാരികൾ നമ്മളെ എവിടേക്കൊക്കെ വിടണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് അധികാരികളുടെ അതനുസരിച്ചൊന്നുമില്ല ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ഇതിന് വിടണം അപ്പം ഇത് രണ്ടിനും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് എനിക്ക് പാവങ്ങളുടെ കൂടെ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ജൂനിയർ ഏറ്റ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മോളെ ബി എക്ക് പോകണം ബി എ കഴിയാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫീൽഡിലേക്കും തിരിയാൻ പറ്റില്ല സോഷ്യൽ വർക്ക് ആണെങ്കിലും നിനക്ക് ബി എ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ബി എ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നിത്യവ്രതം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഫീൽഡുകളിലേക്ക് തിരിയണ മെയിൻ ഫോക്കസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്ലിയോ പെട്രമ്മ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യല് അപ്പൊ ഈ ക്ലിയോ പെട്രമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ച് മോൾക്ക് ശാലിനി എന്തിനു പോണം റോമിൽ പോണോ ബാംഗ്ലൂർ പോണോ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ അമ്മേനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മേനെ പേഴ്സണലായി പോയി കണ്ട് അമ്മോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അമ്മ എനിക്ക് പാവങ്ങളെ സേവി സേവിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ക്ലിയർ പെട്ടമ്മ കുറേ എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നു മോൾ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യണം ഇന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡലായി തീരാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് വില്ലേജ് ഒരു വില്ലേജ് ഹൗസിൽ വിട്ടു ജസ്റ്റ് വൺ ഇയർ അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഉടനെ ജബൽപൂർ ഡയസേഷൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിൽ അവിടെ ഒക്കെ ആദിവാസി മക്കളാണ് അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കാട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുമോ അതായത് കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു അപ്പൊ അതിനുള്ള ക്രിയാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നു സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ഈ പോണത് മന്ത്രവാദിനികൾ ഒരു കഥക്കുള്ള മന്ത്രവാദികൾ എത്തിയെന്ന് അവർ കുറെ കള്ള് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കോഴീനൊക്കെ ചോദിച്ച് മേടിച്ച് കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവരെ കുറേ ഇങ്ങനെ തുള്ളി 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 മനുഷ്യ ഈ അസുഖങ്ങളാളെ അടിക്കും അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഇവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവരിൽ വിശ്വാസം മുഴുവനും ഈ മനുഷ്യരിലാണ് ഈ മന്ത്രവാദികളിൽ അതിന് ചികിത്സ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സ് പോയി കുറച്ച് ഡിസ്പെൻസറീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അറിയാനിടയായ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വേഗം അത് അവരെ നിർത്തിവെപ്പിച്ചിട്ട് വിളിപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഹെൽത്ത് സെന്ററിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കി അങ്ങനെ ഫാദർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പെണ്ണങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്നുമില്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവര് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നവരോട് ഡിസ
വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് തല്ലുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കും ദൈവം ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സക്രാരിയമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിനോട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് എത്ര മാസം എടുത്തു ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു അവരെയും സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫാദർ ഇത് ഞങ്ങൾ വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ബിഷപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ജബൽപൂർ ഡിവിഷൻ അത് കട്ടനയിൽ വരണതിന് അപ്പം ബിഷപ്പ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യാൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ കൗൺസിലറാണ് സിസ്റ്റലിസി അഗസ്റ്റിൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ എന്നോട് തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാൻ കേട്ടവാദി കേൾക്കാത്തവാദി ഞാൻ വേഗം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ റെയിൽവേ കോളനി ഉണ്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ സെയിൻറ് സെയിൻറ്റ് ജോൺസ് ആംബുലൻസ് ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം വന്ന് അവരുടെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യും ബാക്കി ഒരു മുറിയുണ്ട് വലിയൊരു മുറിയാണ് ആ മുറി ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് വിട്ടു തന്നു ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ജസ്റ്റ് വരാൻ തീരുന്നു അവർക്ക് താക്കോലൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സമയമൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുട്ടിയും ഒരു ഒമ്പത് മണിയാവുമ്പോൾ നടത്തി എന്ന് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്ത് പോരും സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും കുട്ടികളെ നോക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മയങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും രാത്രി മുഴുവനും ഇത് സൊല്യൂഷനൊക്കെ പിടിച്ച് ഇന്ന് ആരം വെളുത്ത ഒമ്പതിന് നേരത്തൊക്കെ ഇവർ ഉറങ്ങണ് പത്തര പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ സാധാരണ ഉണരാം ചില കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി തെറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടാവും ചില കുട്ടികൾ ബോട്ടിൽ എം ടി ബോട്ടിലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഇവരെ ഷർട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ ഇവർ അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഷർട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ ഇടും അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ നടക്കണ ഒരു ഈ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഇവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ടവർ ഓടിപ്പോകും എന്നാലും ചില കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോകും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ വേഗം വരും നമ്മൾ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ വരും സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരുവിധം നോക്കും നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ നമുക്ക് തൊടാൻ പോലും അതുപോലെ കറുത്ത് 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 എല്ലാ ഡേർട്ടിയും ഇവരുടെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം അഞ്ച് മാസം ആറ് മാസം ഒക്കെ കുളിക്കാത്ത മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് അവർ എവിടുന്നാണ് ഇവരുടെ തുടക്കം നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചിലർ ബോണൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കറങ്ങി കറങ്ങി സ്റ്റേഷനിൽ ഓരോ പ്രായ കാലഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇവന്മാരിങ്ങനെ അവസാനം അവസാനം വലിയൊരു ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ അപ്പൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ രണ്ട് വയസ്സായി ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോട്ടു ഫുൾ കുടിയനാണ് അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ പിന്നെ അപ്പന്റെ അമ്മേന് സ്നേഹം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന മക്കള് സ്റ്റെപ് മദർ സ്റ്റെപ് ഫാദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ല അവന്റെ വേർ അബൌട്ട്സ് കണ്ടെത്തി മാതാപിതാക്കളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എത്ര പേരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എബവ് എഴുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവരെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവരെ താങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പബ്ലിക് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള അവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷണ്ടാവും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ പി എഫ് ഉണ്ട് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു സെയിം ആഴ്ച ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഓടി വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റെ നമ്മുടെ പച്ചോം കൊസപ്പക്കടക്കെ പോലീസ്
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് വരെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് വരെ തിരിച്ചു വിടാറ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാസത്തോളം വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടികൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ മൂന്ന് മണിക്ക് പൂട്ടിപ്പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് തുറന്നു തരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്റ്റേഷനിൽ പലരും പീഡിപ്പിക്കണോ ഇത് പുലർച്ചയ്ക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും രാത്രി കുട്ടികൾ സ്റ്റേഷനിലാണ് കിടന്നുറങ്ങണേ ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പെട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് അവർ കുതിരെ അടിക്കുന്ന പറയണത് എന്ത് മോഷണം പോയാലും ഇവരാണ് കുറ്റക്കാർ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സിസ്റ്റർ റെയിൽവേ പോലീസ് ഈ ഇവർ കിടന്നുറങ്ങണവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് റെയിൽവേ ആർ പി എഫ് ഇവർ വിളിച്ചുണർത്തി ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി ഇവരുടെ റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുഴുവൻ അടിച്ചു വാരി കഴുകിക്കലും അവരുടെ ബാത്റൂമ് ഇതൊക്കെ കഴുകിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉറങ്ങാനും പറ്റണില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവരെന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ പൂട്ടിപ്പോകല്ല സിസ്റ്റർ തുറന്നിട്ട് പോ ഞങ്ങൾ ഇവർ തൻ്റെ ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് വലുതും കഴിച്ച് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ റെയിൽവേക്കാരോട് ചോദിച്ചു കുട്ടികളെ അങ്ങനെ കിടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരോട് ഇല്ല സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ അവിടെ കിടത്താം സിസ്റ്റർ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കിടത്താം ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായാലും റെയിൽവേ പിടിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ബിഷപ്പിനോട് പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് എനിക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഇവരിങ്ങനെ പറയണു ഇവർ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ജീവിക്കണ അതുകൊണ്ട് പൈസ കുറച്ച് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിഷപ്പ് കുറച്ച് പൈസ എനിക്ക് എടുത്ത് തന്നു അവിടെ നിന്ന് വിശ്വസം ഓസി നോടി വന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് വിവരം പറഞ്ഞു മക്കൾ എന്ത് തൊട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ദിവസം തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം തുള്ളി ചാടലായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇവരൊക്കെ അന്ന് തന്നെ കിടത്താൻ തുടങ്ങി ഒരു ചെക്കനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു ആ സെന്ററിൽ തന്നെ ഒരു റൂം ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് റെയിൽവേ കോളനിയിൽ കട്ടിലൊന്നുമില്ല ഫാദർ ജസ്റ്റ് ഒരു റൂം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി വരെ ശരിക്കും വളർത്തണം ഇവർക്ക് ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കണം വെറുതെ അങ്ങനെ താമസിക്കാൻ കുറച്ച് കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവം എന്നെ ഈ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു അമ്മയായിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടു മക്കളാണ് ഒരമ്മ ഒരു മക്കൾക്ക് എങ്ങനെ അവസരം കൊടുക്കുന്നു എത്രയും ഭാവിയിൽ എത്രയും സുരക്ഷിതമാക്കാനായിട്ട് എത്രയും നല്ലൊരു നിലയിലെത്താൻ ഒരമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്കും വേണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ശരിക്കും നല്ല കുട്ടികളായി നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്ലസ് ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കുറേ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെയായി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ കളക്ടറെ പോയി കണ്ടു കളക്ടറെ പോയി കണ്ട് കളക്ടറോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം സാറെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർക്ക് സ്കൂളിൽ വിടണം കുട്ടികൾക്ക് ആരും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ കളക്ടറിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകായിരുന്നു കളക്ടർ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ മീഡിയ പീപ്പിളും ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ഇവരൊക്കെ കൂടി കളക്ടർ ഒരു മൂന്നാല് ജീപ്പ് ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി ഈ കളക്ടർ വന്ന് കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കളക്ടർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓരോ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നീ എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ച പലരും പലരും പല സ്ഥലങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥലം പറഞ്ഞു ആരും ഇല്ല സ്റ്റേഷനിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അത്ര കൊല്ലമായി ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കളക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ പിന്നെ ദിവസം തന്നെ അയാൾ തഹസിൽദാരെയും ഫുഡ് ഓഫീസറെയും കൂട്ടിവിട്ടു ഒരു അഞ്ചാറ് ചാക്കരി അഞ്ചാറ് കിൻഡലരി ജീപ്പ് നിറച്ചരി
और मैं भी बारहवीं में हूँ अस्टा जी ने मेरे लिए जो भी किया है मैं उनको कभी नहीं भूल सकता सान शिष्य मेरे जीवन में बहुत ही यूनिक है अनोखी है उन्होंने मुझे यहाँ पर लाकर इस आश्रम परिवार में सिस्टर जी ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है और मैं अपने भविष्य में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ ताकि मैं सेंट पॉल जैसे स्कूल में पढ़ रहा हूँ जहाँ पे शायद ही किसी को हो पाता हो इवन मैं बहुत लक्की हूँ सिर्फ सान स्ट्रेजी वजह से कि मुझे सेंट पॉल स्कूल मिला मेरे सान स्ट्रेजी वजह से मुझे खुद पे विश्वास नहीं था क्योंकि घर में मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मेरे पास अवसर नहीं थे लेकिन सान स्ट्रेजी ने मुझे एक अवसर दिया स्कूल में पढ़ने के लिए मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता है कि मुझे एक ऐसा मौका मिल पाएगा सिस्टर जी की वजह से जिन्होंने मुझे सेंट पॉल स्कूल में डाला मेरा सौभाग्य समझता हूँ मुझे सान स्ट्रेज से एक अच्छी माँ मिली है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मैं बारहवीं के बाद में मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു നേരിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സുവിശേഷവത്കരണത്തിനപ്പുറത്ത് ഇത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സേവന മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരെയും ഇവാഞ്ചലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മളിപ്പോൾ നടത്താറില്ല കാര്യമായി നടത്താറില്ല അതേസമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൂടെയും സാമൂഹ്യ സേവന മേഖലകളിലൂടെയും നിരന്തരം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റർ ശാലിനിയെ അമ്മ എന്ന് നൂറുകണക്കിന് തെരുവ് കുട്ടികൾ വിളിക്കുമ്പം അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു മാതൃഭാവമാണ് സിസ്റ്റർ ശാലിനിയിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന ഈ ചെളിക്കുണ്ടിൽ ചെളി പൊതിഞ്ഞ് ആരും കാണി ഈ തിളക്കം കാണാതെ പോയ ഒത്തിരി വജ്രക്കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഇവരും അങ്ങനെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായി തീരും സാധാരണ ഇതിൽ എന്താണ് അച്ഛാ ഞാൻ വിചാരിക്കണത് ഇവർ ഒരു പക്ഷേ ടി ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ പെട്ട് ഇവർ ഒരു പക്ഷേ ആ നേരത്തെ കുട്ടി തന്നെ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു എബവ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഫുള്ളി മാഡായിട്ട് ഇപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളെ ദ്രോഹികളായി മാറി ഇവർ ഒരു പക്ഷേ ജയിലിൽ ഇവരുടെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്തെങ്കിലും മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ പെട്ട് ഇവർ മരിച്ചു പോകും പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് പുതിയ ജീവൻ കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം ആറു വയസ്സായ ഒരു കൊച്ച് ഒരു ദിവസം അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ എനിക്ക് വയറുവേദന എടുക്കണു അസുഖമാണ് അസുഖ അങ്ങനെ അവനെ കണ്ട ഒരു പനി വയറുവേദനയ്ക്ക് അവൻ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അവൻ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ തന്നെ അവർ അപ്പം തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പോയി കൊച്ചിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ കയറ്റി ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് ഒട്ടന്റെ അവിടെ അവർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷുഗർ ഇവർ വേഗം ജബൽപൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അത് അവിടെ എത്തി കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ കൊണ്ട് ഇവൻ ഒട്ടന്നെ ഐ സി യുവിൽ അവർ കയറ്റി ഐ സി യുവിൽ കയറ്റി രാത്രിക്ക് രാത്രി ഇവർ നമ്മളോട് ഓരോ ചെക്ക് ഇവന്റെ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ എല്ലാം നിമിഷത്തിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വേഗം പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വിഷയം വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ റോഡ് കടന്ന് മിഡ് നൈറ്റ് ഒരു മണി നേരത്ത് നമ്മൾ അതൊന്നും സാധാരണ നമ്മൾ സിസ്റ്റർമാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വരാറില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വമൊന്നും വക വയ്ക്കണില്ല കൊച്ചിന് ജീവൻ കിട്ടണം അത്രമാത്രം നമ്മുടെ കത്തിലുള്ളു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പത്ത് ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്നു ഇന്ന് അവൻ നല്ല മകനായിട്ട് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെത്തി അവൻ നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്ററാണ് അപ്പൊ അവനൊരു ക്രിക്കറ്ററാവണമെന്നാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ മൂന്ന് നേരം അവൻ ഇൻസുലിൻ കുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോരണത് വരെയും എൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇവർക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിന് വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെയായിരുന്നു മെഡിസിന് വിടാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിന് വേണമെങ്കിലും സിസ്റ്റം നിങ്ങളെ വിടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം വെച്ചാൽ നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കണം പറയണത് കേൾക്കണം പഠിക്കണം എന്നാലല്ല അവർക്ക് നല്ല പൊസിഷൻ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പഠിപ്പിനും സിസ്റ്റം വിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ എസ് ആവണം ഐ ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ലൈനും വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു വേണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇവൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവനെ പഠിപ്പിക്കും
നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് കട്നി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി അവരുടെ വളർച്ചയെയും അവരുടെ വികസനത്തെയും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നല്ല ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകി എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ ശാലിനിയെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായും കഠിന പ്രയത്നത്തോടെയും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പ്രചോദനം ലഭിച്ചു എനിക്ക് വിശ്വാസവുമുണ്ടായി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കട്നി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ അവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി അവരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആരംഭമിട്ടു ഇന്ന് പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ ശാലിനിയും സംഘവും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്താനും ആ കുട്ടികളെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുത്തുവാനുമുള്ള അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും സാംസ്കാരികമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന അധ്വാനം ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ വിധം നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് അനാഥ കുട്ടികളുടെ അപകടകാരികളാകാമായിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ തേച്ച് മിനുക്കിയെടുത്ത് വജ്രക്കല്ലുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായൊരു ജീവിത ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് പൂർണ്ണമാകുമെങ്കിലും ഈ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ഈ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതിനിധി കൂടി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ വേദിയെ സമൃദ്ധമാക്കുകയാണ് ബീഹാറിൽ നിന്നും സി എം സി സന്യാസിനി സഭയുടെ അംഗമായി ചേർന്ന സിസ്റ്റർ അമിത ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് എന്താ മലയാളിയാന്ന് മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയത്തുള്ളൂ തോന്നല്ലേ മലയാളം പഠിച്ചോ എവിടുന്ന് പഠിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നില്ലേ ഒരു വർഷം പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ വർത്താന പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവും എനിക്ക് എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൃദയം <laughs> 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 ഇതുപോലുള്ള അതുല്യമായ സമർപ്പണ വഴികളുടെ ഉദാത്തമായ മാതൃകകളുമായി ഇനിയും നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വളരെ പിന്നോക്ക രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളോട് വന്ന കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ എത്ര തലമുറകളെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തു എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ട്രാറ്റജി അതിന് തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വന്ന് സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ പല്ല് തയ്ച്ച് അവരെ കൊളുപ്പിച്ച് ഡ്രസ്സ് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തുന്ന ഒരു അതായത് ഒരു പെരുമാറ്റ സംസ്കാരം ഒരു തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു 